Hoy acudí al acuario más grande de Latinoamérica y me refiero al acuario Inbursa, que está localizado en la Ciudad de México, en Polanco. Así que no se diga más y acompáñenme en esta travesía. unas bonitas mantarrayas que los niños que están las manos, que a los animales y nosotros también conservamos nuestras manos en la parte trasera. Les vuelvo a mencionar que todas las aves del acuario son aves de observación. Como pueden ver ahí vemos una bonita tortuga. Para visitar la segunda sección. Vamos a continuar chicos del lado derecho para dejar un poco de siempre atrás del borde. Esto que veo aquí pertenece a la familia de las rayas, no hay mantarrayas y vamos a tener a dos especies de tiburones completamente diferentes. Una mantarraya llegaría a ser del tamaño de esta laguna, por eso no viven aquí. No tienen cola, se defienden con su tamaño y su boca está al frente. Aquí pueden ver unos ajolotes. Y aquí es mi parte favorita. Deja que lo terminen de filmar, para. El dragón barbudo. ¿Cuál es el ¿Cómo cinco varos? ¿Menos? No, por el Ah, mira. Y seguimos aquí en el recorrido. dientes de tiburón supongo llegamos a la de como tipo hielo unos pingüinos
los Andes Carabajos, el tenebrio y el gorgojo chino. El tenebrio se ocupa desde la larva hasta el adulto para dárselos de comer a los reptiles, por ejemplo a los ajolotes también algunos anfibios. De este lado está la cucaracha de Madagascar. Ella la ocupamos para dársela de comer a los reptiles más grandes como el varano. Este lo van a poder observar hasta el final del recorrido. Si quieren tocarla es de la pancita para que Gracias. Creo que lo que yo sé es que los machos guardan los huevos, ¿no? De las hembras. Exposición temporal Tiburones Aquí podemos ver amigos unas mandíbulas de tiburones
es el tiburón que vieron en el otro acuario, la pancita blanca. Lo van a tocar de esta forma para no lastimarse, ya que son dientes muy, muy afilados. Los tiburones son animales que van a vivir en muchos ambientes. Pueden vivir en la superficie, en agua salada, agua dulce. Algunos en profundidades, pueden ser bioluminiscentes. Muy pequeños, como de 5 centímetros, o hasta enormes, como el tiburón ballena, 18 metros de largo. Dependiendo de en qué ambiente se encuentre, va a tener diferentes tipos de dientes. Los más grandes de dientes que se han encontrado ahorita son 8 centímetros de largo, corresponden al tiburón tibetano. Los tiburones son grandes depredadores, así que siempre van a estar con hileras de dientes. Las van a ir cambiando, tienen de 5 a 7 hileras de dientes. Y eso sería todo amigos, espero que les haya gustado este maravilloso video o este especial recorrido aquí en el acuario Inbursa. Y si les gustó este video regálenme un bonito like y déjamelo saber en los comentarios. Y así que yo me despido aquí, me llamo Eric Ortiz del canal de Mundo de Reptiles y nos vemos en un próximo video. Bye.